அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி ஒரு சுவாரஸ்யமான ப்ராப்ளம் என்ன செய்வோம் நம்ம பார்க்கலாம் இதன் மூலமாக எப்போ ஒர்டன் பாசிட்டிவாக இருக்குது எப்போ ஒர்டன் எந்த ஒர்டன் நெகட்டிவாக இருக்குது அந்த ஒர்டனை என்னென்ன விதமாக எல்லாம் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் கால்குலேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்காக இந்த பயிற்சி கொடுத்துருக்காங்க கவனமாக வாசிங்க ய பாடி ஆஃப் மாஸ் டூ கேஜி இனிஷியலி அட்ரஸ்ட் மூவ்ஸ் அண்டர் தி ஆக்ஷன் ஆஃப் அன் அப்ளைடு ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் செவன் நியூட்டன் ஆன் ஏ டேபிள் வித் கோஇஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் கம்ப்யூட் ஏ ஒர்டன் பை தி அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் இன் டென் செகண்ட் பி ஒர்டன் பை தி ஃப்ரிக்ஷன் இன் டென் செகண்ட் கேள்வியை கவனம் கவனிங்க சி ஒர்டன் பை தி நெட் ஃபோர்ஸ் ஆன் தி பாடி இன் டென் செகண்ட் நெட் ஃபோர்ஸ்னால் டி சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி இன் டென் செகண்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் அண்ட் இன்டர்பிரட் யுவர் ஆன்சர் அந்த ரிசல்ட்டை வந்து உங்களுக்கு என்ன புரியுது இஸ் தி கொஸ்டின் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம அந்த சுச்சுவேஷன் என்ன செய்வோம் லெட்டஸ் எக்ஸாமி தென் நம்ம அந்த ப்ராப்ளம்லாம் சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு ரெண்டு கிலோ பொருள் மாஸ் இருக்குது அதனுடைய ஃப்ரிக்ஷனல் போய் ஃப்ரிக்ஷன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க ஸோ லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷன் எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா எம்ஜி திஸ் இஸ் டூ இன்டு ஜி இன்டூ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் நியூட்டன் இது இந்த வார்த்தை இதை செஞ்ச உடனே பிள்ளைங்களுக்கு என்ன புரியணும்னா ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் நியூட்டனுக்கு மேலே அதிக ஃபோர்ஸ் கொடுத்தால் மட்டுமே இந்த மாஸ் என்னாகும் ஸ்டார்ட்ஸ் டு ஆக்சலரேட் இல்லாட்டி ஆக்சலரேட் ஆகாது அது மாஸ் மேலே நம்ம கொடுக்க ஃபோர்ஸ் வந்து செவன் நியூட்டன் சரிங்களா அப்போ ஆக்சலரேஷன் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க நீங்கள் கொடுத்த ஃபோர்ஸ் செவன் நியூட்டன் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் கவுண்டர் பண்ணது ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் நியூட்டன் ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஃபோர்ஸ் ஸோ ஃபோர்ஸ் டிவைட் பை மாஸ் இஸ் ஆக்சலரேஷன் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் பை எம் அதர்வைஸ் ஐஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன் டு ஏ ரைட் ஸோ அதை பயன்படுத்தி ஏழு மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் திஸ் இஸ் தி நெட் ஃபோர்ஸ் டிவைட் பை டூ கேஜி மேனுபுலேட் பண்ணிங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஸோ நம்மளுக்கு ஆக்சலரேஷன் தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ வெலாசிட்டி கண்டுபிடிச்சிடலாம் டென் செகண்டில் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படி வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு வி வெலாசிட்டி வி இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடி கைனமேட்டிக் ஈக்குவேஷனுடைய முதல் ஈக்குவேஷன் யூ இனிஷியல் ட்ரெஸ்ட்னு சொன்னாங்க ஸோ ஜீரோ ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ இன்டூ டென் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ அதாவது அது பத்து செகண்ட் கழித்து இருபத்தஞ்சு புள்ளி ரெண்டு மீட்டர் பர் செகண்ட் வேகத்தில் இருக்குது பத்து செகண்டில் எவ்வளோ தூரம் போயிருக்கோம் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் இதுவும் கைனமேட்டிக் ஈக்குவேஷன் யூ ஜீரோ ஸோ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஆக்சலரேஷன் நமக்கு தான் கண்டுபிடிச்சோம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ இன்டூ டென் ஸ்கொயர் ஸோ திஸ் இஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மீட்டர் அப்போ என்ன தெரியுதுன்னா பத்து செகண்டில் அது ரீச் ஆன வேகம் இருபத்தைந்து புள்ளி ரெண்டு மீட்டர் பர் செகண்ட் அது சென்ற தூரம் நூற்றி இருபத்தாறு மீட்டர் அதன் மேலே நம்ம கொடுத்த ஃபோர்ஸ் ஏழு நியூட்டன் அது கொடுத்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் உடைய கவுண்டர் ஃபோர்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் நியூட்டன் அதுக்கு அது கிரியேட் பண்ண ஆக்சலரேஷன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இதெல்லாம் வச்சு அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணலாம் சரிங்களா அந்த ப்ராப்ளத்தில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒர்க் அண்ட் பை அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இன் டென் செகண்ட் ஸோ அப்ளைட் ஃபோர்ஸ்னால் என்னது இட் இஸ் செவன் நியூட்டன் நம்ம அப்ளை பண்ணோம் நூற்றி இருபத்தாறு மீட்டர் போச்சு ஸோ ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரெண்டுமே ஒரே டைரெக்ஷன் ஸோ தேர் ஃபோர் திஸ் இஸ் ப்ளஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஜோட் பாசிட்டிவ் அடுத்த கேஸ் பாருங்கள் பல வழியில் செய்யலாம் ஒன்றா நான் பிள்ளைங்களுக்கு பிள்ளைங்களுக்கான புத்திக்குள்ள ஆழமாக பதியணும் அதுதான் என்னுடைய நோக்கம் ஸோ ஒர்டன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இல்லையா இங்கே ஃப்ரிக்ஷனால் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் இங்கே எப்படி இருக்குது ஃப்ரிக்ஷனுடைய ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுற ஃபோர்ஸ் ஆப்போசிட் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ ஆப்போசிட் டு ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா ஸோ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இப்படி செய்யலாம் இல்லை ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இன்டு காஸ் ஆஃப் ஆங்கிள் திஸ் இஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி மைனஸ் ஒன் எப்படி போட்டாலும் சரி மைனஸ் அந்த பாயிண்ட் புரியணும் ஸோ மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட்
அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஸோ சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி மைனஸ் இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபைனல் கைனட்டிக் எனர்ஜினா மாஸ் கான்ஸ்டன்ட் தான் ஸோ ஆஃப் எம்வி ஸ்கொயர் ஸோ ஆஃப் எம் விஎஃப் ஸ்கொயர் இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி மைனஸ் ஒன் பை டூ எம் வி இனிஷியல் ஸ்கொயர் ஸோ இனிஷியல் ஸ்பீட் இஸ் ஜீரோ இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ரெஸ்ட் ஸோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஒன் பை டூ இன்டூ டூ இன்டூ நம்ம வெலாசிட்டி கண்டுபிடிச்சி வச்சோம் இல்லைங்களா கேமரா லைட் அங்கே காமிச்சா பிள்ளைங்க இங்கே ஆகும் வந்துடும் இங்கே கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஸோ திஸ் இஸ் கோயிட் பி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஜூல்ஸ் ஸோ நாளே நம்ம செஞ்சிட்டோம் இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா இன்டர்பிரட் பண்ணுங்கன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இஃப் யூ இன்டர்பிரேட் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் பார்வையில் என்ன புரியுது என்ன உடனே புரிஞ்சுது கேட்டிங்கன்னா ஸோ திஸ் இஸ் எஃபெக்டிவ் ஒர்க் டன் ஓகே ஸோ எஃபெக்டிவ் ஒர்க் டன் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஜூல்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஃப்ரென்ஸ் இன் கைனடிக் எனர்ஜி திஸ் இஸ் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒர்க் எனர்ஜியை தீரம் ஒர்க் எனர்ஜி தீர்மான நேரத்தில் ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டிஃப்ரென்ஸ் இன் கைனடிக் எனர்ஜி யூ ஆர் சீ ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டிஃப்ரென்ஸ் இன் கைனடிக் எனர்ஜி இது பிள்ளைங்க புரிஞ்சுக்கணுங்கிறக்காக முதல் விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன கேட்டிங்கன்னா எண்ணூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு ஜூல் ஒர்க்கு அப்பரண்ட்டாக நடந்தது தட் இஸ் தி அப்பரண்ட் ஒர்க் டன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளவு இழப்பு ஃப்ரிக்ஷனில் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு புள்ளி ஒன்பது ஆறு ஜூல் லாஸ் உண்மையில் இது வெப்பமாக வெளிப்பட்டிருக்கும் ஸோ எண்ணூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு ஜூல்லேருந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு கழிச்சிங்கன்னா யூ வில் கெட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஜூல் அப்போ என்ன தெரியுதுன்னா எப்படி நீங்கள் என்ன வழியாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே என்ன ஆகுது எவ்ரி திங் இஸ் கெட்டிங் பேலன்ஸ்ட் ஸோ பிள்ளைங்களுக்கு இந்த விஷயம் என்ன ஆகணும் புரியணும் ஒன்று ரெண்டாவது அந்த ஃப்ளோ புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு கைனமேட்டிக் ஈக்குவேஷன் மட்டும் பார்க்குறோம் பின்னாடி லாஸ் ஆஃப் மோஷன் பார்க்குறோம் இப்போ எனர்ஜி ஒர்டன் கொண்டு வர்றோம் ஸோ கைனமேட்டிக் ஈக்குவேஷன் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் கான்செப்ட் ஆஃப் ஒர்க் அண்ட் எனர்ஜி எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி இப்போ என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் வி ஆர் சால்விங் ப்ராப்ளம் பிள்ளைங்களுக்கு எதுவும் புரியலைன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்ற பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம சேனலை பற்றி தகவல் சொல்லுங்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் கலாபாரதியின் அன்பு வாழ்த்துக்கள்